Hi, Ronnie. How are you? Okay. Very good. <laughs> Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Uh, many of you know me already. I think I'm almost a known entity. My name is David Lederschneider. I am one of the principals of the Nash Group. And what we're going to talk today is obviously how we help international professional nurses to live and work in the United States. Okay. Part of what we're going to talk tonight is about the timeline. Can we actually make an 18 months timeline happen? And what will it take for you guys to be able to be here in 18 months? Buenas noches a todos. Mi nombre es David Ler Snyder. Yo creo que muchos de ustedes me conocen. Yo soy el principal del grupo Nash. El, la conversación de esta noche es cómo ayudamos a los enfermeros internacionales, profesionales internacionales a venir a vivir y a trabajar en los Estados Unidos. Y en particular vamos a hablar de si es posible lograr completar el proceso en aproximadamente 18 meses. Muy bien. So, uh, the important thing is that in order to get to the United States, you need to do two important things. You need to go through a larger accreditation process, and then you're going to have to go through a certain number of steps that are related for you to obtain your visa to become a permanent resident of the United States in order to be able to live and work in this country. So we're going to break down that portion of the process and we're going to discuss them in details. Eh, como muchos de ustedes saben, en realidad hay dos fases grandes del proceso. Una parte del proceso tiene que ver con los pasos que se requieren para poder acreditarse como enfermero profesional en los Estados Unidos. El segundo tiene que ver con los pasos necesarios para poder lograr el proceso migratorio para poder llegar a trabajar legalmente en los Estados Unidos. So, I'd like to use this uh, a timeline or these steps that I show here on the screen to show what are the real steps or what are the steps that are required to go through the entire process, okay? So these steps are the recruitment steps, the immigration steps, and the employment process steps. El, lo que ustedes están viendo en la pantalla es los pasos que siempre me gusta utilizar para poder describir el proceso que incluyen los pasos de, eh, del reclutamiento, de la inmigración y del proceso de empleo en los Estados Unidos. La pregunta es, Podemos lograr todos estos pasos en aproximadamente 18 meses. The question is, can we really get all these steps done in approximately 18 months? So you are able to immigrate and work legally in the United States. Así que si lo logramos hacer en 18 meses, la intención es que usted pueda emigrar y ya estar trabajando en los Estados Unidos en aproximadamente esos 18 meses. ¿En qué consisten los pasos? Primero, so the first thing that you need to do is you need to apply to the program. To apply to the program means that you need to let us know what kind of a nurse you are. You need to let us know that you have experience working as a professional nurse and that you are able to transition from the type of work you've been doing in your country to actually come to work in the United States. Okay. So, el primer paso es aplicar al programa. En ese, en, ese, en ese primer paso, lo que nos interesa ver es si usted es un enfermero profesional, si usted ha trabajado en las áreas correspondientes en, en enfermería profesional para poder transicionar a las ofertas laborales en los Estados Unidos, qué tipo de trabajos, ¿Y qué tipo de, de preparación tiene usted internacionalmente? We, we do that mostly through an initial interview that we have with you guys. In that interview, we get to know you initially. 
and we will get to explain to you a little bit what the program is all about. En esa entrevista inicial, nosotros empezamos a conocerlos a ustedes, qué han hecho, y con, de esa manera podemos saber si, cómo los podemos guiar a través del proceso. The next big step in the process is to complete three requisites. El siguiente paso grande en el proceso es cumplir los tres requisitos. The first requisite that people need to complete is number one, certify in front of the Board of Nursing that they are or they are holding a professional nursing degree. The second part is to, once you have actually approved your degree, you have to take the same exam that take all the Native American nurses to register as a professional nurse. That exam is known as the NCLEX RN. And the third step that you need to do is you need to be able to reach an intermediate level of English. Okay. Una vez que empezamos eso, hay tres requisitos que ustedes tienen que lograr. Obviamente, como siempre los hemos discutido, tienen que certificar o homologar su título para demostrar que son efectivamente enfermeros profesionales o tienen un título equivalente a enfermero profesional a los Estados Unidos. El segundo paso que hay que hacer es tomar y pasar el examen para registrarse como enfermero profesional. El famoso examen en CLEX RN y el tercer requisito que tienen que hacer, como ya todo el mundo lo saben, es tienen que alcanzar un nivel intermedio de inglés. Tienen que alcanzar un nivel intermedio de inglés y tienen que demostrarlo pasando una de las pruebas de inglés que hay que tomar. So those are the three requisites that you actually need to do. We will talk in a second. How long does it take to try to achieve those three requisites? That is probably what it will take the longest to get done. Once you have passed the NCLEX, okay? Once you have passed the NCLEX, even though oftentimes we may also may want you to have passed the English too, we will be ready to you know, present you to a hospital so the hospital can make you a job offer. When the hospital makes your job offer, what they are basically telling you is that they are willing to sponsor you to come to live and work permanently in the United States. Una vez que pasaste el examen de registro de enfermero profesional, el examen del NCLEX RN, en algunas circunstancias a veces también queremos que hayas pasado la prueba de inglés, pero por lo menos que hayas pasado la prueba del NCLEX te presentamos a uno de los hospitales y en ese momento los hospitales hacen una oferta de trabajo para que tú puedas venirte a vivir de manera permanente y a trabajar a los Estados Unidos. Cuando, when you accept the job offer, when you accept the job offer, then the whole immigration process will start. Once you accept the job offer, then the the process of getting you to the United States will start. And that depends a little bit on the hospital who has made you your offer. Una vez que aceptaste la oferta laboral, el proceso migratorio de traerte a los Estados Unidos empieza y eso depende un poco del hospital que te hizo la oferta. Uh, some of the hospitals do the process on their own. They have their own counsel and they will do the process based on their own counsel. Some of the hospitals make them you no know, larger part of a uh, other you know, uh, group of uh, immigration lawyers that they actually use to try to get the process done. Diferentes hospitales usan diferentes abogados o diferentes grupos de abogados y ellos manejan el proceso de hacer el, el proceso migratorio. De todas formas, los hospitales incurren el costo de cubrir todos los costos del proceso migratorio para obtener tu residencia permanente, todos los costos de abogados y obviamente todos los costos consulares. So, uh, suffice to say that the hospital commits to pay for all the immigration cost, the lawyer cost, and once the process gets approved in the United States, they will pay for the consular cost to make sure that you receive your green card 
your residency to the United States. Once your residency is a stamp on your passport, the hospital will cover the expense of relocating you to the United States. Una vez que tu visa está estampada en tu pasaporte de la residencia permanente, el hospital incurre los costos de relocalizarte a los Estados Unidos. Y, and right after you arrive, as part of the assimilation process, we will start uh, about a month or so of quiet time for you to be able to reorganize your life in this, in this country. You will find a place where you want to live in a more permanent basis. You will find a place where you can actually get your, your uh, driver license, open a bank account, and do a few other issues related to reorganizing like, like your, your life here. And that first month, the hostel will incur um, uh, the expenses of keeping you uh, housing and giving you um, uh, an stipend for you to be able to stay and live comfortable in the United States while you have that first month of rearranging your life. Ese primer mes, como parte del proceso de asimilación, el hospital te da un mes de tranquilidad para que empieces con tranquilidad a reorganizar tu vida, finalizar donde vas a vivir de manera más permanente, abrir una cuenta en banco, sacar una licencia de conducir, etc para que tengas un primer mes de tranquilidad para empezar a reorganizar tu nueva vida en este país. Y después de eso, and after that, you will start you know, a full training process with the hospital, fully paid, where the hospital will help you transition clinically and professionally to your new life in the United States. Y después de ese mes, el hospital te va a cubrir completamente pago, tres a seis meses de orientación y educación para que transiciones clínica y profesionalmente a los Estados Unidos. Okay, so that's the general timeline. So let's break it down into the pieces and let's see if uh, what are the milestones of that process. Uh, veamos entonces, separemos las las, las, la, 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 el proceso en algunas partes y miremos cuáles son los puntos importantes que hay que conseguir uh, para poder lograr, ¿ok? The first step is to achieve certification of your degree, ¿ok? The first thing that we're going to try to do, even before you master English, is to try to get you certified as a professional nurse in the United States. El, el, primer, el primer objetivo es... Uh, como parte de este proceso es certificarte o homologar tu título en los Estados Unidos. Es ayudarte a certificarte, a certificar tu título, que efectivamente estudiaste una profesión que te hace equivalente a la profesión de enfermero profesional en los Estados Unidos. En otras palabras, que tienes un título universitario de cuatro o cinco años para poder homologar contra la carrera de BSN, de Bachelor of Science in Nursing, okay? You will need to be a um, professional nurse uh, or a licensed nurse. Tienes que ser una enfermera profesional de un país como Colombia, okay? O tienes que ser un enfermero licenciado para homologar contra la, eh, el título de Bachelor of Science in Nursing de BSN. Alternatively, there is a second title that you can, uh, a second degree, excuse me, that you can uh, certify against. It's called the associate degree in nursing. And you need to certify also, uh, or you can certify also against that title. In order to certify to that, you will have to have a full three years of coursework of the studies in a technical degree in nursing, but it has to be full three years. And you have to have your high school diploma completely for you no know, separate from that degree. In other words, it cannot be a, a vocational career. And you cannot account the months that you did in your uh, training or rotation that you do post your, your career that cannot count for your education, that only counts as an experience. 
el otro título que puedes usar para certificar como enfermero profesional en Estados Unidos es tener un título técnico de tres años completos, completos de cursos, de estudios. Tienes que tener tres años completos de estudios. No puedes incluir los meses que rotaron el servicio rural, civil, nacional. Eh, y tienen que estar seguros que su título no es un título vocacional. Tienes que tener tu certificación de secundaria por separado. The next milestone that you have is to prep and pass the NCLEX. La siguiente parte importante es prepararse y tomar el examen del NCLEX. Okay? This is a very challenging time because it is an exam that is only given in English. It's a especially complete exam, so you require a lot of discipline you know, to prepare for the exam and you must pass that exam. Hospitals will not interview you until you have actually passed the NCLEX RM. Este es un examen que es bastante completo, requiere que las personas se enfoquen y se preparen bastante bien y, y que me pasen el examen, porque sin haber pasado el examen del NCLEX RM, los hospitales no te van a ofrecer una entrevista y sin haber pasado obviamente el examen REN, no vas a poder empezar el proceso migratorio, ¿ok? Es fundamental que pases el NCLEX, es fundamental que te prepares y lo pases la primera vez. Entonces, número uno es certificar, número dos es, el segundo milestone es tomar y pasar el NCLEX, ¿ok? De, de Third thing that is happening at the same time is you are improving your English. The third thing that is happening at the same time is that you are getting better and better in your English. Hopefully by the time you're finishing your NCLEX RN, your level is close to a B2 level. You're very close to having an intermediate level of English. So we can actually present you to a hospital to actually have an interview with them and can converse with them even if you haven't taken the exam yet. Lo tercero que ha ocurrido simultáneamente es que has avanzado tu inglés lo suficiente para haber ya alcanzado casi un nivel intermedio inglés para que te podamos preparar, para que puedas tener una entrevista con un hospital, para que el hospital te pueda hacer una oferta laboral. Tienes, tienes que poder tener un nivel de inglés en el cual puedes dialogar, puedes contarle al hospital qué has hecho en tu vida profesional, qué aspiraciones tienes, eh, qué, has, qué has aprendido, qué más quisieras aprender, qué te motiva a venir a los Estados Unidos. Hay todo un grupo de cuestiones que tienes que prepararte bien para una entrevista para que los, los hospitales te hagan una oferta de trabajo. There is also a group of things that you need to prep properly so for the hostels to make you a job of. Once the hospital makes you a job offer, usually what they are telling you is that they, they like you, they like what you bring to the table, they would like you to become part of their family, and they are willing to make a large investment on, your, on you as a professional, come and transition to work in the United States. El siguiente milestone importante es el hospital después de la entrevista, te hace una oferta laboral, en esa oferta laboral te están diciendo que ellos están dispuestos a hacer una inversión bastante alta en traerte a los Estados Unidos y volverte parte de la familia de ese hospital. Normalmente esa inversión es de alrededor de los 50 mil dólares porque ellos van a hacer una inversión no solo en el proceso migratorio de traerte, sino obviamente en el proceso de relocalización y también van a hacer una inversión obviamente en casi medio semestre a un semestre completo de entrenamiento de de, para que tú transiciones clínica y profesionalmente a los Estados Unidos. The next important milestone is uh, the hospital will ask the lawyers to make the initial filing for your process, for your visa. That next milestone is called the I-140 process in, in which the United States of officially approve that you are entitled to actually uh, become a immigrant, a resident immigrant of the United States. 
El siguiente milestone importante del proceso es que el hospital uh, aprueba a través de los abogados a la inmigración de los Estados Unidos, aprueba, um, aprueba tu proceso migratorio a los, esta, los, a los Estados Unidos y de esa manera eh, has cumplido el siguiente requisito, que es que ya tienes aprobado tu proceso migratorio a los Estados Unidos. The next important milestone is to actually go through the embassy process. And this is probably the longest part of the immigration process. The next step is to go through the DS-260 portion of the process, which is when the um, Homeland Security, the state, the, the Homeland Security passes your case to the State Department for them to actually go and check your background, give you a physical exam, and basically finalize this process. The State Department at that point in time has the last say on you as an individual, and it will take a little while to go through the consular process for you to actually get approved. For that process to actually occur, you will have to com have completed already the two exams. You will have to have passed their NCLEX, and you will have, have to pass already the English test because we need to be able to generate a document called the visa screen. The visa screen is a requirement to be able to go to the consular process. Y el último paso, y es el paso que más se demoran a nivel migratorio, es pasar por el, el, el paso del DS-260, que es el proceso consular, cuando el, el departamento, el ministerio, de interior de los Estados Unidos, le pasa el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la persona pues, se pueda acercar al consulado a recibir su visa. El consulado en ese momento revisa uh, que la persona no tenga ningún antecedente, que la persona eh, tenga buena salud, etcétera, etcétera. Esa parte del proceso es la que más se demora dentro del proceso migratorio. Ahorita vamos a hablar de los tiempos de, de estos pasos. Y es importante que hayas acabado los dos exámenes, hayas pasado los dos exámenes, tanto el examen de enfermería como el examen de inglés, porque el proceso consular requiere un documento que ustedes lo ven aquí en pantalla, que se llama el visa screen, ¿ok? Es parte mandatoria del proceso consular, ¿ok? So, those are the five milestones that make the process. So, now we can talk a little bit about the timeline of them and how we can put them together. Muy bien. So, I'm going to divide the timeline in two parts. One is the exams timeline, okay? Remember that the two exams are mandatory to be able to do the consular process. And these are probably what delays the most getting the process completed. Voy a dividir entonces el proceso de cuánto se demora en dos líneas de tiempo. Una es la línea de tiempo de pasar los dos exámenes, que es lo que más demora el proceso. Y después vamos a hablar de la línea referi referente al proceso uh, migratorio. If you divide the timeline into groups of three months, this is more or less the pace that we would like you to be working on. Si dividimos la línea de tiempo en grupos de más o menos de tres meses, este es como queremos que estés avanzando el proceso para poderlo completar en 18 meses. If you are a beginner English speaker, and we'll talk about being a beginner English speaker, the intention is to be able to successfully complete the A1 level, which is the beginner level, in the first three months of your, of your process. It requires approximately about 100 hours of a study to be able to do that. But if you focus yourself and you work really hard, the intention is to get the first level of English out of the way in approximately uh, the first three months. We will talk about the certification and the other pieces in a little bit, okay? The next intention is, and this is a longer time, but this is where people really need to really work hard. La segun, el segundo, Milestone importante es el nivel A2. El nivel A2 
El nivel A1, beginner, la intención es hacerlo en tres meses, requiere aproximadamente 100 horas. El nivel A2 es un nivel que requiere más tiempo, requiere aproximadamente eh, unas 180 a 200 horas de estudio. Significa que estos segundos tres meses requiere mucho más énfasis en horas de enfoque. Necesitamos que esos siguientes tres meses es donde la persona hace un, uno de los esfuerzos más grandes de su proceso para poder alcanzar eso, ese siguiente nivel. Porque hasta que no me pasan el nivel A2 y llegan cerca al nivel B1, no van a estar bastante bien, pero no se van a poder preparar bien para el examen de enfermería. Así que estos primeros seis meses son fundamentales. Vamos a ir haciendo otras partes del proceso, pero estos seis meses son fundamentales. Recuerden que el nivel A1 es aproximadamente la mitad del tiempo del nivel A2. El nivel A2 requiere casi el doble de esfuerzo que el nivel, que el nivel A1. So the intention is by month six to have completed the first two levels of English. So you are actually almost ready or ready to start prepping yourself also to work for your NCLEX examination. So here is where things get a little bit harsh because you are going to work the next three to six months, okay? Almost simultaneously working really hard on improving your English because moving from B1 to B2 is also a demanding level, requires easy about 400 hours of time, of really dedicated time. And preparing for the NCLEX is probably going to require just as much time, another couple of hundred hours. So now you have to collapse in those next six months, two exercises simultaneously, improving your English and improving your uh, your, your knowledge to be able to prep for the NCLEX. So this is something that is happening simultaneously in the, in the two parts of the process, okay? So in los siguientes seis meses, lo que está pasando casi simultáneamente es no solo estás avanzando tu inglés, el, el nivel B1 es un nivel intensivo donde estás estudiando, vas a necesitar unas buenas 350, 400 horas para poder alcanzar el siguiente nivel, ¿ok? Pero además te vas a estar preparando simultáneamente en, uh, para el examen de enfermería, que también requiere un esfuerzo bastante uh, concentrado y vamos a hablar más del examen de enfermería en otras de las sesiones en las que estás haciendo eso. Con la intención de que al final de esos siguientes, en, en, entre el mes 9 y 12, ya estés preparado para tomar el ENCLEX with the intention that by the time you, the clock hit the first 12 months, you should already be ready to take your uh, English exam. So that puts the timeline of going from A1 to finishing B1 and prepping for the NCLEX in about 12 months, okay? That leaves you with the last three to six months, depending on how advanced you are, to prepping, focusing to be able to take the English test, okay? Some people having done their, their, um, their, their good training the first 12 months may need another three months or so to be able to, talk, to take their, their TOEFL, but some of them may require a bit more time, but the intention is more or less by month 12 to month 15, being able to have completed the, link, the, the B2 level, okay? Being generous in case the person needs more time. Obviously, we, I have extended the timeline to be about 18 months. But this is the two exams timeline. Eh, como se dan cuenta, en los primeros 12 meses, la intención es no solamente alcanzar el nivel B1, sino simultáneamente prepararse también para el NCLEX con la intención de que alrededor del mes 12 ya han pasado el examen de enfermería. Y los siguientes tres meses, tres a seis meses, dependiendo de qué tan avanzado lograron el inglés el nivel B1, prepararse para el examen de inglés para poder tomar el examen de inglés en los siguientes tres a seis meses, que sería el nivel B2. Esta es la línea de tiempo de los dos exámenes, ¿ok? Con la intención de completarlos en los 18 meses. Ok. So, les take the other timeline, which is the immigration timeline, okay? 
eh, hablemos ahora de la otra línea. La intención es obviamente hacer la buena parte de las dos en paralelo. Ok. The, the immigration timeline is more or less of the following way. In under uh, proper circumstances, once the case is approved and the lawyer has all your paperwork in place, the intention is that they should be able to do the filing of your case in, in, about, in about a month and have it all approved. Mostly because the hospitals pay expediting processing and expediting processing is that the US government will make a decision on your case in roughly about two weeks. They are compelled to make a decision on your case in two weeks. The hospital pays significantly more money to ask for an expedited case in order for the US government to make a decision more or less within the month. So assuming that you turn around your paperwork to the lawyer on time and that the lawyer is doing you know, his or her job on time, the intention is to have a I-40 filing completed in approximately a month since the time the, the process, the immigration process started. El primer paso de la línea de inmigración es completar el proceso I-140 que se hace aquí en los Estados Unidos. La intención es que suponiendo que lo, el, el abogado obviamente recibe todo a tiempo y está haciendo su, su tarea juicioso, normalmente en un mes se ha completado más que todo porque los hospitales pagan por el, el servicio rápido de el filing que cuesta un, eh, bastante dinero adicional pero ellos lo pagan porque les interesa mover el proceso con la intención de que el gobierno americano tome una decisión en dos semanas sobre tu caso y lo apruebe en las siguientes dos semanas por eso es que el, el, el filing de eh, 140 normalmente esperamos que esté completado en aproximadamente un mes ok after that starts the immigration visa application the DS-260 application. This process is the wild card of the process because it changes significantly from embassy to embassy and from country to country. La segunda parte del proceso es el proceso del DS-260, que es la aplicación para la visa que se hace en el consulado y esto puede variar bastante de país a país. Eh, por ejemplo, durante COVID también, obviamente nos afectó los tiempos de esto. Pero la intención es que el 10 to 60 esté completo en aproximadamente unos seis meses. So the intention is that the 10 to 60 eh, be completed in approximately six months from the time the uh, 140 is approved to the time the embassy is, is stamping your, your, um, your visa is to roughly have it done, have the process completely done in about four months. Okay. Um, Even with the, the expedited interview of the embassy, uh, some embassies experience more delay than others. So this could take uh, a, a lot longer than that. But the intention is under most normal circumstances. And now that we have this new government, the intention is that the timeline has been shortened again. And the intention is to have it completed probably in about six, six to 10 months to have the cases completed no matter what embassy We are dealing with. Eh, la segunda intención es obviamente tener esta parte del proceso completo en aproximadamente unos uh, 6 a 12 meses, 6 a 10 meses, que es el proceso de haber hecho la entrevista en, los, en las embajadas y haber completado y haber obtenido el, uh, la visa de residente. The last step on the immigration process is that the lawyer, once the Migration is approved. They will make an, a formal request for your green card or your social security. So by the time you get to the United States, you have the two main documents that you require for your residence in the United States. Normalmente, una vez que el proceso de embajada está completado, los abogados hacen la solicitud no solamente de su tarjeta verde, del green card de los Estados Unidos, pero también de su tarjeta de la seguridad social, que son los documentos Uh, importantes identificatorios para ustedes en los Estados Unidos. So, este es el segundo timeline, la segunda línea de tiempo. So this is the second timeline of the process. So before I put the two timelines together, let's talk about English for one sec, okay? And I translated this into Spanish and Portuguese on purpose. 
So you can actually read it too. Uh, vamos a, a, antes de poner las dos líneas de tiempo, una encima del otro, sobreponerlas, quiero clarificar la parte de la, del inglés, que es lo que obviamente más demora el proceso. Okay? I want everybody to understand what the proficiency levels are and how quickly you need to move. Ok. El nivel A1. Uh, I, yo quiero que las personas um, vean cual, en qué significan los diferentes niveles de inglés para que ustedes sepan en qué consiste. Yo los traduje tanto al español y al portugués para que los puedan leer. Ok. A1. You can use simple phrases for basic needs, and you can have basic interactions provided the other person speaks clearly. Okay? Okay? Eso es el objetivo del nivel A1, is that you can use simple phrases for basic needs, and you can have basic interactions provided the other person speaks clearly. No lo voy a traducir porque ustedes lo pueden leer en español. El nivel A2 de level A2 is you can use English for everyday tasks and activities. You can also understand common phrases related to topics like your personal information or your employment. Nuevamente, you can use English for everyday tasks and activities. You can also understand common phrases related to topics like personal information or your employment. Nuevamente, tampoco lo voy a traducir. I am not going to translate porque ustedes lo pueden leer en la pantalla. El nivel B1 y B2, the levels B2, B1 and B2, the intermediate and the upper intermediate, consists in B1, which is essential. You can have simple conversations about familiar topics. At this level, B1 level, you can describe some of your experiences slowly and deal with most situations while traveling. Nuevamente, you can have simple conversations about familiar topics. At B1 level, you can describe some of your experiences slowly and deal with most situations while traveling. Okay? And finally, y finalmente, el nivel B2, You can communicate with confidence about many topics. Most conversations are held at B2 level, so you can speak with native without difficulty and with spontaneity. You can also understand the main ideas of text about topics you are familiar with. Nuevamente, you can communicate with confidence about many topics and most conversations At the B2 level, you, are, you can do it without difficulty with native speaking people and just as easy as talking in almost your, uh, your normal language. You can understand the main ideas of anything that you are reading and you can understand most topics that you are very familiar with. Okay? Muy bien. Creo que con esto, I think that with this, I'll give you a good understanding of what do you need to achieve when you move through B1, A1, A2, B1, and B2 levels. So here is where you try to overlap um, the certification and the NCLEX preparation timeline. So in este momento, lo que he hecho es poner las dos líneas una encima de la otra, la línea de la certificación y la línea de la preparación de inglés simultáneamente, ¿ok? Entonces, the, the intention is that while you are preparing those first two months, the, those first few months for English, we start talking about preparing or requesting the documentation that you actually need to be able to start getting ready for your certification. The companies that we in general use, in particular Joseph and Sylvie that we use to do certification, they usually will not take long to you know, get your, uh, your revision done. And in less than a month, they will probably have your, your degree certified. In este momento que monté las dos, las dos líneas de tiempo, 
la intención es más o menos en unos tres meses, es el tiempo que eh, normalmente nos toma re, re, recibir toda la documentación que es, se requiere para poder certificar lo, la documentación de las, de las personas. Obviamente esto varía un poco de país a país y de institución a institución. Algunas instituciones pueden tomar mucho más tiempo, algunos países toman más tiempo, pero en general la mayoría de los países es tener la documentación, los requerimientos de documentación completos en tres meses. La compañía verificadora, en general usamos Joseph Ancilni o CJFNS, normalmente una vez recibida la documentación, en menos de un mes, en diez días hábiles, en, en, en realidad, ellos hacen eh, la certificación de su título y se lo entregan al board de enfermería. ¿Okay? Significa que en aproximadamente... En, en ese mes, en ese mes siguiente, ya estás básicamente con la mayoría de lo que necesitas para certificar. Then, the next step, obviously, is to deal with the Board of Nursing. Usually, the verification, the, the certification company will have already passed their information to the Board of Nursing. And now you just need to deal with some additional background check and field record prints for the Board of Nursing, for them to finalize your certification. It doesn't take too long. The, the majority of the boards that we use usually take way less than a month, but this could take potentially another month, okay? And that leaves you, once that is basically there, that, that should leave you for the next no, three to six months to complete your NCLEX preparation. As you can see, we can overlap basically these nine no, it could be as little as six. It could be as much as about nine to 12 months. We can easily overlap with that first year of your, of your uh, um, process of learning, learning uh, English, okay? So the intention is still is to try to get all this process done to be able to take the NCLEX in approximately in that first year. So this way we kind of overlap the timelines. I thought that I make a little sidebar for you guys, okay? And tell you a little bit about the same way that I talked to you guys about the uh, English exam, just to show you the most recent results of the NCLEX, passing of the NCLEX. Um, decidí mostrarles los resultados más recientes de uh, el año 2022, del año pasado, eh, los números agregados de las personas que pasaron el NCLEX la primera vez o la segunda vez y compararlo eso contra los estudiantes, las personas que tienen educación a nivel internacional. Keep in mind that uh, I do have information country by country, but the general uh, numbers here basically mix people from everywhere in the world, okay? So, tengan en cuenta que los números a nivel internacional mezclan personas de todas las partes del mundo. Nosotros tenemos la información de país a país, pero esto mezcla las los personas de todos los, de todos los países. Uh, in the United States, people who have a Bachelor of Science, a, bach, a Bachelor's Degree, okay, about a little bit over 80% in aggregate passed the exam the first time and a little bit short of 80%, uh, either the people who have a diploma or an associate degree also pass the exam the first time around. The truth is many universities like to claim in the United States that their uh, passing rates are much higher than that, but these are the aggregated numbers for the country, for all the institutions, for all the areas. Como se dan cuenta en los Estados Unidos, cuando usted agrega los resultados de todas las universidades, todas las instituciones que preparan a enfermeros, las personas que tienen los títulos de Bachelor of Science in Nursing del BSN, contra las personas que tienen el, el título de Associate Degree o que tienen un diploma, están alrededor del 80%, ¿ok? Eh, de pasar el BSN. Compárenlo contra la, el, la, el, el porcentaje de personas es, eh, preparados a nivel internacional, que el año, el año pasado alrededor de unas 35 mil personas tomaron el examen y solamente aproximadamente el 43% lo tomaron. Así que, um, como se dan cuenta, eh, queremos 
nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy alto y por eso hacemos tanto esfuerzo, porque queremos que este número en nuestra compañía se parezca más al número de los Estados Unidos y no al número general internacional. Okay. Very good. Okay, I think that's all I have for today. I'll, um, uh, eso es todo lo que tengo para hoy. Lo que voy a hacer es que voy a dejar los que me hagan preguntas, pero de esta manera logré uh, montar las dos presentaciones. Voy a parar la presentación. And I'm going to let you guys ask me um, a lot of questions. Voy a empezar a contestarles preguntas a todos. Okay? Very good. So, levanten la mano. Uh, raise your hands. Don't be shy. And I'm also going to read the questions that uh, came on the chat. Voy a también a leer las preguntas que me han hecho en el, en el chat. The limit de idea para participar de un proceso selectivo en los hospitales de este programa. Ok. Um, Leslie, adelante. Leslie. Ok. Leslie, mientras que Leslie me, me pregunta, una persona me pregunta acá. ¿En qué estado? Se, se Hello. Uh, Hello. Eh, dame, dame un segundito, Leslie. Ok, uh, ok. Una, una persona me pregunta que en qué estado se real, realizamos el proceso. Somebody's asking me in which state we, we uh, do the certification. In, in, in most instances, but not always. Uh, we've been using lately the state of Montana. Okay, but we don't do it exclusively in Montana. En, en, en estos momentos hemos estado utilizando bastante el estado de Montana. ¿Por qué? Why do we use the state of Montana? Because the state of Montana is one of the few states, similar to New York and a few other states that do not require English to do the certification, but better because we have a relationship with them and they will move the certification process very quickly for us. El segundo motivo por el que usamos bastante el estado de Montana es porque tenemos una buena relación con ellos y ellos nos mueven los procesos de certificación bastante rápidamente. En aproximadamente un, en menos de un mes, en tres semanas a un mes, ya tenemos la certificación aprobada de Montana. Hay un tercer motivo. There is a third reason why we are also being using a lot Montana, although it's not exclusive, okay? And it's because Montana is part of the, of the license compact, okay? Montana is one of the states part of the license compact. That means their license crosses over automatically to 34 states. El tercer motivo por el cual también hemos estado utilizando Montana es porque Montana es parte del compacto de licenciatura Significa que obtener tu licencia de enfermería en el estado de Montana inmediatamente cruza a 34 estados en los Estados Unidos, así que ayuda bastante. Eso es uno de los motivos por los que hemos estado usando Montana últimamente. Pero no es exclusivo. Hacemos a veces en, en diferentes otros estados dependiendo de la situación. Leslie, adelante. Hello. Hi, Leslie. Hello. Hola, hola, ¿me escuchan? Mm -hmm. Thank you. Hello everyone. I have a question. Uh, when, when I am in that United States, can I buy the car in an easier way? Okay. <clears throat> um, Leslie, um, I should reserve that topic for Uh, another talk we're going to have about assimilation. Esa es una de esas buenas preguntas okay. sobre el I'm tema sorry. de asimilación. No hay problema. Lo, I'm sorry, I'm sorry. No, no, no hay problema. Um, the, uh, we are going to have a conversation. Um, it's going to get scheduled very soon, maybe even as soon as next week. Uh, we will be talking about the assimilation process, donde hablamos de eso. Pero para darte una respuesta, eh, comprar un carro. To buy a car in the, the United States is not complicated. The question is, how much are they going to charge you for the loan? Okay. La pregunta es, 
Comprar un carro en los Estados Unidos es una cosa muy sencilla, no tiene mucho misterio. La pregunta es, ¿cuánto te cobran, cuál, cuánto te cobran por el préstamo de comprar el carro? ¿Ok? And the, exactly, exactly. Okay, okay. so we have, uh, we have made arrangements with some companies to charge relatively low interest rates or comparatively low interest rates, ¿ok? Because you don't have a credit history. Nosotros hemos hecho arreglos con unas compañías para que cobren una, una tasa de interés más baja, porque muchos de ustedes todavía no tienen un historial crediticio en los Estados Unidos. ¿Ok? And in, and in, uh, in some circumstances, those interest rates are not no, that bad at all. And the intention is that for a short time, you may be paying a bit higher interest rate. And then you will, after a few months, you'll refinance to get a better rate. So lo que pasa en, en algunas circunstancias es que tomas una, un préstamo que es a un, una tasa de interés un poco más alto de lo que idealmente nos gustaría, pero la intención es que en unos meses, en unos seis a, seis a doce meses, lo más pronto refinancies, tan pronto ya tienes el historial financiero, refinancias y obtienes una tasa de interés mucho más baja. Okay. Thank you very much. Yeah, I, and I'm no, sorry. No, <laughs> no, no, don't be sorry. We'll we'll talk more about the assimilation process. Okay. Thank mm -hmm. you. Una vez que ya realicé el proceso de migración acá en México, cuando uno llega a Estados Unidos por primera vez, la documentación realizada en el aeropuerto, hay que hacer otro trámite llegando a Estados Unidos, es decir, pudieran. Okay. Um, so there is an interesting question. Um, Somebody is asking me, uh, once you get your visa stamp, uh, they are from Mexico. Once you arrive in the United States, if you are going to have to go through another interview process in the United States. Um, the answer is very straight. I'm going to answer it first in Spanish and then I'll translate back into English. La pregunta que me están haciendo es si una persona le estampan la visa de residente ellos están hablando en particular de México, no importa en el país de que tú llegas, cuando tú llegas a los Estados Unidos y tienes que pasar por otro proceso de entrevista para aceptar o cancelar tu visa. La respuesta es no. La, en, en general, llegas con unos documentos sellados de la embajada que se le presentan a la persona en migración. ¿okay? La persona en migración simplemente abre esos documentos y te mete en el proceso. Normalmente no hay una segunda entrevista. Es más una formalidad de entregar eso, meterte en el, en el, en el sistema y estamparte la residencia. Habiendo dicho eso, si al, a la persona de inmigración le da porque no te quiere dejar entrar, te puede negar la entrada a los Estados Unidos. Pero en ese momento, obviamente, nosotros estamos pendientes y nuestros abogados para resolver cualquier incapacidad. En todos estos años, nunca nos ha pasado. Nunca hemos tenido un caso donde una persona llegando con su residencia permanente le ponga ningún problema. Al contrario, hemos tenido el caso al contrario, que es gente que pasa por migración sin ni siquiera les pidan los, ni les pidan los papeles y nos toca devolverlos a inmigración a que entreguen la documentación. ¿Ok? Así que la situación ha sido en, en general al contrario. So, um, when people arrive in the United States, they usually come with a sealed uh, envelope from the embassy that must be presented to the consular office at the airport. Usually they will open it. There is really nothing major there. It's just a formal approval of your presence in the United States. They will Uh, enter you in the system officially and they will stamp your password. It's just uh, a small formality, okay? They could, in theory, they could deny you entrance to the United States, but the lawyers and us will be on top of that immediately to make sure that nothing happened and, they are, and nothing like that will have ever occur. In all the years we have been doing this, we have never had a case of anybody being denied entry on the United States arriving with a residency visa. Or the contrary, we have had the cases of people just flying through immigration without being asked given their papers. And we have to ask them to return to immigration to please give the documentation, okay? We had actually 
couple of instances where the person had to return to immigration to go and drop the papers because the person just let them through without asking them for anything. That's to show you how they don't deny the country. We often have to ask the person to return to make sure that they uh, contain the immigration. Okay, espero haberte contestado la pregunta. Uh, Eh, por estado o por un examen. Ok. Um, Lourdes, the NCLEX is the same exam no matter where you do your, uh, your certification. Where we do your certification in Montana or in Illinois or in New York or in California, everybody takes the same NCLEX. No importa en qué eh, consejo de enfermería hagamos tu certificación, en el de Montana, en el de Illinois, en el de California el de Texas, no importa cuál, el examen es exactamente el mismo, la compañía que da el examen es la misma, el examen que se aplica es exactamente el mismo. El apoyo para estudiar el inglés es igual por plataforma. Um, um, no entiendo exactamente. Uh, el apoyo para estudiar el inglés es exactamente el mismo por plataforma y ahora tenemos un grupo bastante... Muy bueno, entre otras, algunos de ellos están aquí. Sergio está aquí, en un grupo de, de tutores que no solo tenemos la plataforma, sino tutorías dirigidas específicamente para complementar las plataformas. We not only have the platforms to help you learn, or the academies to help you learn English, but now we have a, a good group of uh, tutors and uh, experienced people who have gone through the exit to help you, you know, guide you to the preparation of your NCLEX exam. We will talk more about that in a future conversation. Um, tenemos examen de pruebas. Yes, you will have, no, uh, um, test to, to see your readiness, readiness exam. Vas a tener exámenes de pruebas y queremos que hayas pasado por lo menos dos antes de que puedas agendar el examen formalmente. A uh, Lourdes, sí, los abogados se encargan de hacer el proceso de familia. El hospital cubre buena parte de los, cast, de los gastos. La, las personas solamente cubren eh, los costos consulares. En algunas instancias, algunos hospitales inclusive tratan de cubrir todo. Pero sí, los abogados hacen el proceso familiar simultáneamente. The lawyers will do the family processing simultaneously. Uh, the hospital usually carries the more expensive part of the family uh, process, but the consular process has to be paid for the, for the family, has to be paid by you individually. ¿Qué porcentaje de aprobación tiene ustedes como empresa? Eh, no sé, Lourdes, si te refieres al exam, a las visas 100%. We have no denials of visas. Uh, what percentage of approval? 100% approval of, of visas. We don't have any denials of visas. Uh, um, what exam do you do we, we recommend? IELTS or TOEFL? Uh, that's a, a, an academic question. Um, uh, when, they, when they have asked this question many times to um, Robert, the president of the academy, his answer is, his preference is TOEFL, but you should feel okay taking either one. Whatever you feel comfortable preparing, that will prepare you for that, okay? Eh, la academia con la que nosotros tenemos la alianza, les, les gusta prepararlos más para el TOEFL que para el IELTS, pero el que, al que a ti te, eh, lo, si te quieras preparar, cualquiera de los dos, no tiene ningún misterio. From start to finish the immigration process, how long it takes? Depends, depends on the country and depends on in, in a few factors. We have done the immigration process as short as four months. We have gone into immigration process as long as 18 months. Usually we like to get the uh, immigration process done roughly in about six to 10 months, okay? El, el proceso de inmigración no es el mismo en todas las circunstancias. 
A veces lo hemos hecho tan rápido como en cuatro meses, a veces lo hemos hecho tan lento como en 18 meses por situaciones. Normalmente nos gusta que esté todo completo en seis a diez meses. Seis es el objetivo, tener el proceso migratorio completo en seis meses. Ok. Andrés, adelante. Andrés. Hey, everyone. My question is, you say that you use Montana for the certification mm -hmm. um, because it's um, part of the compact state. Mm -hmm. For example, if I want to work in, I don't know, California, New York, um, is the same certification? Mm -mm. Neither one of those two states is part of the compact state. Neither California nor New York are part of the compact. You will have to endorse your license. Okay. Okay. Uh, right Thank now, you. there are 34 states in the compact. There are four more coming along. So I think by year's end, there will be a total of 38 states in the compact states. That still leaves out roughly about 12 states. And New York and California are two of the states who are not right now working on becoming part of the company. Okay, thank you. Andrés me pregunta que si California y Nueva York son parte del compact. Y le digo que no. Ellos son dos de los estados que no son parte del compact. En este momento hay 34 o 36, creo que son 34. Y al final de este año van a haber cuatro más. Inclusive pronto menos. Pero... Ni California ni Nueva York son parte del compact. Moisés, adelante. Moisés. Eh, buenas noches, David. Buenas noches, David. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí te escucho. Eh, una pregunta. Eh, este, usted tenía datos, ¿no? De los que han aprobado de la gestión 20, de la gestión 2022 uh -huh. el examen del ENCLEX. ¿Cuántos uh -huh. lo aprobaron y cuántos no lo aprobaron? Porque parece que mucha gente le tiene miedo ¿no? al, al examen de la ¿no? Entonces, ¿Cómo? muchos lo pasaron, cuántos se aprobaron. Uh -huh. Es muy difícil el examen. Tal vez ha escrito David. Gracias. Okay. Eh, he's asking me how many people pass or fail the ENCLEX on 20, in 2022 as I shown the data. Okay. So as I shown the data, Uh, roughly in the United States, when you combine all the institutions, roughly about 80% passed the NCLEX the first time around. Internationally, a little bit better than 40% passed the exam the first time around. Okay, The preponderance of people who internationally take the NCLEX are from Philippines. They by far overwhelm every other country. Okay, uh, So most of that data reflects the Philippines. El año 2022, en los Estados Unidos, todas las instituciones, todas las universidades, todas las instituciones que eh, prepararon a las personas para el ENCLEX, aproximadamente un poquito alrededor del 80% lo pasan la primera vez. Significa cuatro de cada cinco personas lo pasan la primera vez. A nivel internacional, el, el promedio está un poquito por encima del 40%, que es aproximadamente la mitad. ¿Ok? Significa que en vez de que cuatro de cada cinco lo pasen, lo están pasando dos de cada cinco. ¿Ok? La preponderancia, si, eh, más adelante, en una presentación, una semana más adelante, cuando hablemos más del ENCLEX, la mayoría de las personas internacionales que toman el ENCLEX vienen de las Filipinas. Ellos, Filipinas es muchísimo más grande que casi cualquier otro país, ¿ok? Tomando el ENCLEX, con un par de excepciones. Así que estas estadísticas reflejan eh, más que toda la preparación de, uh, obviamente, los enfermeros filipinos. Las estadísticas individuales para los países latinos son pequeñas porque muy pocos latinos lo toman anualmente. En el 2022, ecuatorianos, hay tres, cuatro, cinco personas que lo tomaron. Colombianos, unos 10, venezolanos, un poquito más, unos 20. Eh, argentinos, tres, eh, los números son muy pequeños, entonces las tasas de paso eh, obviamente 
son uh, bastante diferentes. Vamos a hablar sobre eso en algún momento. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Moisés. Uh, Sandra, adelante. Sandra. Sí, David, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Um, David, yo tengo una duda. Um, una amiga que, que también está en el proceso ya está con la asesoría legal. Le indicaron que um, para poder irse con el esposo debía tener o demostrar por lo menos siete meses de matrimonio. Yo ya pasé el ENCLEX, ya recibí la licencia por parte del Estado de Montana, pero yo no estoy casada. Quiero saber si en el proceso, digamos, de asesoría legal que ya empezaré, también aplicaría para mí, digamos, que esperar ese tiempo, eh, digamos, para demostrar como el matrimonio, porque nosotros sí queremos irnos todos, con mi esposo y con mi hija, o eso depende de cada estado. No, eso no tiene nada que ver con los estados. Nada de eso tiene que ver con los estados. El proceso migratorio es de los Estados Unidos, es del gobierno federal, no lo manejan los estados. Migración a los Estados Unidos es un proceso federal, no es un proceso estatal, ¿ok? No importa si tú haces la certificación en Montana, en la Florida, en Nueva York, en Illinois, el proceso es el mismo. Me, me sorprende la, lo que me comentas de los siete meses, ¿ok? Porque... En principio, el requerimiento es solamente un acta matrimonial. Y hasta donde yo sé, y esto lo puedo, lo puedo reconfirmar con nuestros abogados, desde que haya un acta matrimonial válido, no importa si fue eh, un par de meses antes, debe ser suficiente para hacer el proceso. Con mucho gusto, yo reviso si ha habido algún cambio uh, reciente de situación, pero hasta donde yo sé, no hay ese requerimiento de que sean siete meses. ¿Ok? Um, a excepción de que no se haya habido algo muy raro, pero con mucho gusto lo confirmo. Um, hasta donde yo sé, pero lo que yo sí te sugiero es, eh, ya tomaste el enclos o ya lo pasaste, eh, si está empezando en venirse, yo siempre les digo, un par de meses antes de inclusive tomar el enclos, formalicen la relación, ¿ok? Porque normalmente porque normalmente cuando han pasado el ENCLES queremos hacerles entrevista y meter papeles a migración. Entonces, si tú apenas te estás casando y hasta que salen tu documentación y todo el asunto, van a pasar unos meses. ¿Sí me entiendes? Por eso nos gusta que formalicen el, el proceso de matrimonio por lo menos un par, unos dos o tres meses antes de haber pasado el ENCLES. ¿Ok? Espero haberte contestado la pregunta, pero voy a revisar lo de los siete meses hasta donde yo sé eso, no, no hay ese requerimiento, pero lo reviso. Rita, adelante. Rita. Rita, no te escucho. Rita, no te escucho. Joja, adelante. Joja. Thank you, David. Um, my question is, if, if I am living in Texas and I would like to, to have the license, uh, should I, I mean, should, do I need approval of address from Montana or can I apply in Montana, if I live in Texas and would like to work in Texas, you can you can live anywhere in the United States and you can apply to a Montana license. You can do the process through Montana, living in any state in the United States, or even living anywhere else. Okay. And then and, and then I should do the endorsement. Uh, If you get a Montana license and you're coming to Illinois, you will probably endorse your license to Illinois. If you are in Montana, no, no, eventually you'll end up endorsing your license to whatever state you are living, even, even if you are in the compact, okay? What the compact states allow you to do is you can start working with your license on that state that you, you move. But when you do your renewal of your license, you have to do it on the state that you are living on. They want you to do it 
in the state that you are living. So if you are living in Colorado, you will at that time do your renewal in Colorado. Okay. Okay. Thank you so much. You're welcome. Um, Carla, adelante. Uh, good night, uh, David. Um, um, I am a nurse from Colombia and and I initiate but my own uh, person uh, the process in the Texas Board of Nursing. Mm -hmm. uh, I have the CGFNS uh, and the fingerprints and the uh, uh, nursing jurisprudence exam approved in 2021. Um, but uh, the board, uh, uh, the Texas Board of Nursing, don't give me the authorization for the ANCLES because I don't have the TOEFL approved. Uh, approved. The, approved. Uh, the proficiency in English. Now I am studying in B2 level of English. Uh, I have worked in UC, ICU uh, for one year. But my life experience job is in administrative. Can I participate for the NAS group? Yeah, you can. You can. And uh, the, first of all, having absolutely, we will take you. And uh, I know you cannot. You see, this is one of the reasons why we like to guide people where to do their certification, because obviously not all the states allow you to take the English exam without having the English exam pass, okay? Uh, that's why there is a large preponderance of people doing it in New York. We don't like New York because New York does their own certification and then we have to repeat everything with CGFNS or with Joseph and Silney. Uh, that's what we do in Montana. There is a couple of other states, Wisconsin, that do not require English. Uh, to do the certification, that's our preference. Why we use those uh, particular locations, not not only because they also do it a lot fast, but in your case, given that you are so advanced on the process, what we would like to do, and we will receive you with open with open arms, is to help you pass your English exam as quickly as possible, so we can help you get your NCLEX done. Okay. Lo que Carla me pregunta, Carla está haciendo el proceso por su cuenta a través del Board de Texas. Board de Texas, como muchos otros board, no te dejan completar el proceso sin haber pasado el examen de inglés. Tienes que haber hecho los dos exámenes para poder inclusive tomar el inglés. Te requieren a ver, tener ya el nivel intermedio de inglés. Eso es uno de los motivos por los cuales nosotros usamos Montana. Hay mucha gente que usa a veces el estado de New York. No nos gusta tanto el estado de Nueva York porque significa que hay que volver a hacer todo el proceso con una de las compañías certificadoras de todas maneras para el visa screen, um, etc. Pero de todas maneras, en el caso de Carla, como ya está tan avanzada en el proceso, lo mejor es terminarlo en Texas y después, si moverlo, y de todas maneras la recibimos con los brazos abiertos en el resto del proceso. Eh, Marisol, adelante. Hola, eh, quería consultar porque eh, ahora este año, a partir de abril, cambia el modelo del ENCLEX. Antes eran preguntas, una, hasta te, a medida que ibas respondiendo, se respondías bien, ya con pocas preguntas ya probabas, pero ahora las preguntas no son como eh, tan choice como eran antes, sino que son eh, casos clínicos donde tenés que desarrollar un poquito más el, como, un, como la vista desde un médico, qué, qué aplicaciones harías, o sea, es mucho más práctico y creo que es muy, mucho más diferente al, al modelo que se estudiaba el año pasado. Entonces, las probabilidades de aprobarlo al ser, al ser un examen muy reciente, que lo modificaron para este año, eh, ¿estamos bien más o menos o se nos puede complicar eso? ¿no? Lo que más me preocupa a mí porque el modelo es más como para un, un estudiante de medicina lo que lo pueda probar. Ok, y... um, déjame, le voy a pedir a Sergio y a Kerry que contesten esa pregunta. Esto, Kerry y Sergio um, son nuestro, parte de nuestro equipo del NCLEX. Voy a dejarlos que contesten. So, her question is, 
So ya me la traduzco primero. That no, she wants to know now that the NCLEX is switching starting April to the new generation NCLEX. That uh, she's worried that no, the the exam will be a lot harder to approve than even what the current exam is. So do you guys want to give give her some wisdom, Kerry, Sergio? Sergio, do you want to answer that? Yeah, it's okay. Can you hear me now? Yeah. Mm -hmm. Okay. Well, when it comes to the new generation anklets, um, which uh, is well known that is going to start the next come in April, uh, it's quite difficult, but you you have an advantage answer all the questions because, for instance, the current anklets are in. If you have um, select all that apply questions, right? Three of the five questions are correct, right? If you don't have, if you don't choose one of those questions in, in, in a good way, all the question, the entire question is gonna be wrong, right? But now with the junior, with the new generation NCLEX, you have a chance of passing. I mean, that if you have three options on the SATA questions, and you choose uh, two of them, they can validate those two of them. You follow me? Okay. Eh, lo que quise decir es que con la nueva generación del NCLEX, eh, que empieza después del mes, del próximo mes de abril, tú tienes más chance de pasar. Hay un tipo de pregunta que se llama Select All That Apply, selecciona todas las que apliquen. Entonces, eh, si en, esa, en esas opciones de respuesta, Hay tres de cinco en el actual NCLEX. Si tú no seleccionas las tres que son correctas, pierdes. Ok, en la nueva generación del NCLEX, si tú al menos seleccionaste de esas tres, dos, esas dos te las valen. Sí, so now, what about clinical cases? Um, I don't know if it would be an easier way or a difficult way to solve the question, but sometimes, uh, you have more um, more features and 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 it depends on your and your um, assessment, right? So it's well known that we as a nurses we have all the skills to assess a patient, right, and to get a diagnosis based on the uh, nursing uh, plan of care, right? So basados en, en lo, las bases que nosotros tenemos, podemos llegar a valorar un paciente. Y esas preguntas de la nueva generación de, de NCLEX pueden ser más fáciles porque te dan todo un escenario completo, ¿sí? No tiene tantas cascaritas como lo tiene el actual NCLEX. Ok, espero que... Gracias, a, a Sergio. Espero que eso te haya contestado la pregunta. Um, tengo una pregunta de nuestras personas en portugués. Ok. Uh, uh, I, Yo entendí la pregunta, pero me toca contestártela en español porque mi portugués no está tan bueno, ¿ok? Uh, la voy a contestar en inglés primero y ahorita la contesto en español y te lo traduce. La pregunta es, ella acaba de llegar con una visa de turista de 15 días a los Estados Unidos y puede hacer el resto del proceso aquí. La respuesta en general corta es no, no tiene suficiente tiempo para alcanzar a hacer el proceso con los seis meses que te dejan estar como turista, ¿ok? Simplemente no hay suficiente tiempo. La única forma de lograr eso es si ya estás preparada y, o ya estás certificada y simplemente lo que estás es acabando el proceso acá, se podría hacer. Pero de todas maneras, no podemos hacer el filing de tu visa de residente si entraste con una visa de turista, si no has estado en este país por lo menos cuatro o cinco meses porque eh, las reglas migratorias son un poquito complicadas, donde dicen, pero entraste como turista sabiendo que lo que querías era aplicar para una residencia, al gobierno no le gusta hacer el cambio de estatus inmediatamente, entonces automáticamente crea una demora. Entonces, um, la respuesta corta es no. So, somebody was asking me if you arrive with a tourist visa, can you do the process from here? The answer is most likely no, unless you um 
you already have passed your certification and your NCLEX and you have likely already even passed your English, then we'll have enough time to do everything here. Otherwise, there's just not enough time on your regular um, tourist visa to get it done. Plus, we have to wait to do filing, okay? To try to change your status at least four or five months into your tourist visa. So our preference is that, no, if that's what you wanna do, we'll talk with you ahead of time to organize the whole process so you can arrive here uh, at the right time with your tourist visa and stay here for a while. So si esa fuera la intención, nos gusta organizarla de antemano con los abogados y todo para que llegues como turista y te puedas quedar de, de ahí en adelante permanente. Pero si simplemente llegaste y lo quieres hacer acá, no alcanzas, no tienes suficiente tiempo. Um, eh, Maricruz, adelante. Hi. Can you hear me? Sí, sí, te escucho perfectamente. Okay, so I have a, ma, so many questions about the process. Um, actually, my husband works in Minnesota, and I wondering if I have, if I make the process and work in Minnesota. Um, if Minnesota in the group with Montana, and the other question is if I. Uh, I don't know, I'm sorry. How many times do I, how long do I need to work for the company if I do the process with, with you? Because I have worked in Mexico and I only have six months um, for work in the other part. Um, and I don't know if that time is enough for complete the, um, the time the, the request, the company, the company request. Uh, Mari Cruz. Y ahorita traduzco tu pregunta. O sabes que tradúcesela a la gente y ya te la contesto. Um, ¿Está Minnesota en el grupo de... En el, en el compacto. El compacto de Montana. Um, ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar para la empresa si yo hago el proceso con ustedes? Um, y uh, más que nada es eso. Ok. Primero que tú nunca, nunca trabajas para nosotros. You never work for us. We are not an agency, so you will never work for us. You will work directly okay. for the hospitals. So you have, you, we don't get a commission. We don't charge you anything. You work directly for the hospitals, best salaries, best benefits, exactly directly, okay? Okay. So when, when we do the process, for us it's for you to work with one of our hospitals, okay? Okay. Okay, eso es la, la primera. Trabajas directamente con los hospitales, no trabajas con nosotros, nosotros no somos una agencia, no nos pagas nada, no hay comisiones, no hay descuentos salariales, no hay absolutamente nada. Trabajas directamente con los mismos salarios que reciben los enfermeros nativos americanos, los mismos beneficios. Ok, eso es uno. Número dos. Uh, Kerry, could you check quickly for me? I, as far as I know, I, I would like to say Minnesota is not part of the compact state. It is not. It is not part of the compact. Ok. Minnesota. Minnesota is otro de los países, pero creo que, but I think Minnesota is in the writing to become a compact state, but it's not right now a compact state. Si me acuerdo correcto, Minnesota no es un, uno de los eh, eh, estados en el, en, el, um, en el compacto. Eso no significa que si tú haces tu licencia a través de Montana, no puedas ir a trabajar a Minnesota. Eso no significa que si tú haces en Montana tu licencia, no puedas trabajar en Illinois o en Nueva York o en California. Simplemente se endorsa la licencia. No tiene ningún misterio endorsar okay. una licencia. ¿Ok? Simplemente okay. cuando tienes la licencia de Montana y tienes una oferta laboral en Minnesota, simplemente se endorsa la licencia. La tercera pregunta que no me hiciste, pero es la más importante, es no porque tú quieras necesariamente ir a, a, a Minnesota significa que el hospital en Minnesota te quiera traer. ¿Se ¿Sí me entiendes? Tú uh -huh. tienes, tienes el hospital 
los diferentes hospitales tienen diferentes requerimientos, diferentes hospitales hacen diferentes eh, eh, opciones, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, uh -huh. si tu intención es exclusivamente irte a Minnesota, con mucho gusto te ayudamos en el proceso, pero yo no te puedo garantizar que el hospital en Minnesota te vaya a hacer una oferta laboral, ¿ok? Eso siempre me gusta decirlo claro a la gente. Eh, yo, no, yo tengo muchos hospitales haciendo muchas ofertas laborales, pero eh, le, miran a Kerry y le dicen, no, yo no quiero a Kerry, yo quiero a Mariluz. ¿Ok? Y no le quieren hacer una oferta laboral. Depende de tu situación, tu experiencia, lo que ellos están buscando, cómo te va la entrevista. Eso no significa que yo no te consiga una oferta laboral. Significa que no te la puedo garantizar en Minnesota. ¿Ok? Para okay. que te quede, te, quede eso, te quede eso muy claro. ¿Ok? Sí. Este, tengo una pregunta más. Uh -huh. Yo en México tengo um, licenciatura, maestría y diplomados. Eh, soy especialista en cuidados intensivos y cuidados intensivos neonatales. Para yo hacer mi proceso, eh, no sé eh, qué tipo de enfermera eh, soy en Estados Unidos. ¿A qué equivale lo que yo tengo en México en Estados Unidos? Lo que tienes que homologar en Estados Unidos es tu pregrado. Lo demás, todo es válido, ¿sí? Pero para sacar tu certificación y tu licencia para poder trabajar como enfermera, solamente necesitas homologar tu licenciatura nada más, ¿ok? No tienes que homologar tus maestrías, ni tus certificaciones, ni tus diplomados. Todo eso es magnífico para una vez que transiciones acá, para tus ofertas laborales y para avanzar tu carrera profesional, porque los, los hospitales y las instituciones valen tu, tu educación, no importa si fue en algún sitio o en otro. Para algunas licenciaturas vas a tener que ir a alguna universidad, ellos van a convalidar tu, tu título, no necesitas para tu, licencia, para tu licencia de trabajo, pero la universidad puede convalidar eso y si te quieres volver una enfermera practicante, te recibirán la mayoría de lo que estudiaste en México y de pronto te dice que te faltan algunos cursos o quieren que hagan algunos cursos adicionales. Ok. Ok. Gracias, Mariluz. Thank you. Thank you very much. Uh, I'm going to take a few more questions. Marie. <coughs> Hola, buenas noches. Este, mis preguntas son así muy, muy concretas. Este, yo hice la certificación en el estado de Nueva York. Y escuché que usted acaba de decir que para el CFNS hay que volver a hacer certificación. Sí, la, el problema, la certificación en Nueva York es que eh, sales con tu licencia de trabajo para Nueva York, ya la tienes, pero para migración no sirve. Tienes que de todas maneras sacar el visa screen, sea que lo hagas con CGFNS o lo hagas con Joseph Sin, el, el visa for nurses. Para poder obtenerlo, tienes que volver a mandar toda la documentación. Toda la documentación a CGFNS o a Joseph Ancilni. Hay que volver a pagar, hay que volver a sacar el business screen. ¿Y puedo hacer eso antes de...? Voy a presentar el Lenclex en, en marzo, a, a finales de este mes. Entonces, ¿puedo, ¿puedo uh -huh. volver a hacer puedes? eso antes o tengo que esperarme claro. a pasar el no. Lenclex para volverlo a hacer? No, y no tienes, y no es que tu, tu certificación en, en, en Nueva York esté perdida. Al contrario, fi, termina tu NCLEX y pásalo porque así no tienes que hacer nada más. Lo único es que para tu visa, para tu parte migratoria, hay que sacar el visa screen. Para sacar el visa screen hay que volver a mandar toda tu documentación a Joseph Ancilni o a CGFNS. Ok. Ok. Y este, la última pregunta, uh, ¿en Illinois todavía están ustedes llevando enfermeras? Nosotros ya todo este año? Yo no espero este año. Enfermeras en muchas partes, ¿ok? Ah, no okay. solo Illinois, eh, no, Connecticut, Massachusetts, Nueva York, muchos sitios. Eso, pero nuevamente la misma respuesta que le di a la persona de antes, a, a Marie Cruz o Marie Luz, no me acuerdo, que fue... No todos los hospitales te hacen ofertas laborales a todo el mundo. 
¿okay? Si quieres venir a Illinois, tenemos muchos hospitales, te tienes que entrevistar y o, no, antes te vamos a decir, estos cuatro, estos cinco hospitales están interesados en ti y uno de ellos seguramente te va a hacer la oferta laboral. Ok, está bien, gracias. Listo, May. Um, Andrea, adelante. Andrea. Andrea. Hola, buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Les quería preguntar si el grupo NAS dentro de su proceso incluye por lo menos unos dos o tres simulacros para el ENTE. Para el ENTE. Ah, incluimos muchos más que esos, todos los que quieras tomar. Sergio, ¿quieres contestar esa pregunta? Uh, sorry, can you say that again, please? Uh, uh, she wants to know if you, if we include in the excellent preparation uh, uh, simulacros, no, simulations, test, test simulations. Well, now we are trying to put um, like a mask in place, and it would be great just in a way to assess our students, right? But we, right now, we have, um, uh, we have to familiarize our candidates with a platform called Archery View. And that is the platform when you are going to study. And also we are going to reverse those classes with uh, a Netflix team that we have amazing and out, um, outstanding teachers uh, for the same of redundant teaching Netflix and some special clues in order to pass the Netflix RN test. Bueno, um, tenemos un grupo de Enclex con the Nash. Tenemos un, un, un maravilloso equipo de profesores profesionales eh, para ayudar a, a los candidatos a pasar el Enclex. Contamos también con eh, una plataforma que es Arch Review, donde um, podrán hacer, eh, tomar unas, unas clases allí en la plataforma, hacer unos bancos de preguntas relacionadas con el Enclex. Y adicionalmente, nosotros vamos a, a, a dar unas clases un poco más eh, privadas con los candidatos, dependiendo en el nivel de inglés en el que se encuentran. ¿Okay? La, la plataforma de Archer, que es la que más usamos en compañía con las otras clases, contiene los simulacros. ¿Ok? Puedes hacerlo. Okay. Uh -huh. ok, pero entonces estas son unas páginas diferentes a las del BSR. Eso no, 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 ¿Cómo se accede a eso? ¿O están dentro del BCR? No, 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 no. BCR son dos, son dos academias diferentes. Una academia es la academia de inglés que te está preparando para el inglés y para el examen de inglés. La segunda academia es Archer y nuestro equipo de Enclex que te están preparando para el examen de enfermería. Dos exámenes, dos academias, dos equipos diferentes. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo hago para ingresar al Archer? Porque hasta ahora, pues, solamente he tenido ingreso al BCR. Porque, y ahora, entonces, ¿cómo poquito, hago para el un, Una gotica más adelante, el asesor te mete a, al Archer y todo. No, queremos que avances una gotica en el inglés. Ah, ok, perfecto. Muchísimas okay. gracias. Uh -huh. Ok, porque de lo contrario, no. Recuerda que la academia de Archer es todo en inglés. ¿Sí? Ah, entonces, ah, okay. no, no, no ganas mucho en que te metas en este momento si no estás entendiendo. Entonces, por eso dejamos que avances un poquito en el inglés. Después el grupo de tutores te van a coger y ellos además te van a pasar a la cadena de Archer para que te prepares para el examen de enfermería. Ok, listo. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Andrés, adelante. Hi, David. Hi, everyone. Hey, hi, Andres. Um, I have heard that there have been problems with the CGS validation report in relation to errors. Is the organization currently generating a response in a more timely manner? Uh, 
La digo en español. Sí, digo en español. Eh, sí, lo, si te entendí correcto, si sí, Jeff Anes está cometiendo errores en la certificación. Como atraso, eh, he escuchado que si sí, Jeff Anes sí. ha, ha, ha cometido atrasos, eh, sí. uh -huh. pero no sé si la organización en este momento actualmente esté respondiendo de una manera más, más rápida. Uh, primero, para todo el mundo, eh, hay varias organizaciones que hacen la verificación. Si sí, Jeff Anes es by far la más grande y la más conocida de todas. Eh, obviamente ellos tienen mucha experiencia, ellos la aceptan en todos los estados, etc. Hay algunas ventajas de usar si Jeff Anes. Nosotros inclusive no la usamos tanto. Usamos más Joseph and Seals, okay, la competencia. Um, eh, parte del asunto es porque si Jeff Anes tiende, tiende a demorar más el proceso. A veces si se demora, a veces las cosas quedan un poco en pendiente y no, no siempre tenemos claridad, a pesar de que nosotros estamos eh, trabajando con ellos como compañía para que nos den algunas respuestas más rápidos. Si sí, Jeff Anés tuvo, tuvo algunas demoras y sobre todo durante de la pandemia, pero ya ha mejorado bastante. Eh, eh, mucha gente hace el proceso con ellos, son la compañía más grande, la compañía en, te, en teoría más confiable. Eh, hay algunos procesos que a, a veces toca hacerlo con ellos porque son los que, los que manejan ciertas cosas de ciertos países que no otras compañías lo manejan. ¿Okay? Eh, pero en general, los timelines de CJFANES no son horribles. Eh, los podemos manejar... Eh, dependiendo de los países, nosotros más o menos ya sabemos eh, cuáles son las situaciones y tratamos de hacerlos. Y en algunos casos podemos pagar expedite, podemos pagar acelerado para que nos den una respuesta más rápida. Ok, David, I, I would like to make another contribution. Mm -hmm. I know Sergio, he is a professional with extensive clinical knowledge and <laughs> on pedalet experience in, in specialist intensive care unit. It's a, green, it's a great honor to have him as a trainer. I congratulate the company for having chosen him. Thank you. Thank you, thank you, Andres. Muchas gracias. Andres, we couldn't agree with you more. We think he is just remarkable, a remarkable <laughs> teacher. Thank you. Thank you for mentioning that. Uh, of course. <laughs> thank you. Thank you so much. Thank you. David, I would like to suggest that maybe you take one more question from yes. Jeanette and yeah. that then we close out the uh, we close out the night. Yeah, I think and that's good. Okay. Janet, vamos a coger la última pregunta de esta noche, Janet. Y... Muy buenas noches para todos. Eh, bueno, me tengo dos preguntas. La primera, yo llegué un poquito tarde a la, a la charla. Quisiera saber qué costo tiene el proceso con ustedes, con Nash Group. Y lo segundo es que mi proceso está un poquito adelantado. También va con la Universidad de, de Nueva York o con el Estado de Nueva York. Eh, pero entonces me genera una duda. ¿Qué es preferible, volver a hacer el proceso con otro estado o hacer el proceso migratorio eh, y pues hacer todo el recorrido de volver a enviar los papeles? Eh, Janet, primero, como ya estás avanzada en el proceso, los costos para ti son diferentes. Cuando la gente hace todo completamente con nosotros, nosotros subsidiamos buena parte de los costos y las dos academias, los dos exámenes, la certificación, la verificación, todo, nosotros lo, lo hacemos por 15 cuotas de 200 dólares. ¿Ok? Eso es uno. Pero tú ya tienes el proceso avanzado en Nueva York, no lo votes, no hay que votarlo. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es simultáneamente abrir tu caso con Joseph Ancilni o si Jeffan es uno de los dos para empezar a hacer el proceso de visa screen a través de ellos. ¿Ok? El asunto es que el visa screen no se puede completar hasta que no pasas el enclix. Entonces podemos empezar a mandar documentación. No vale la pena necesariamente pagar um, expedite. Podemos empezar a recogerla y tener todo listo. Tan pronto pasas el enclex, solicitamos visa screen expedite out of de, uno de, los dos, de uno de los otros dos proveedores, pero toca volverles a mandar toda la documentación. Ok. Espero haberte contestado la pregunta. Claro que sí. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Uh, 
we are going to um, uh, we're going to thank you guys, everybody, for for coming. Uh, estén pendientes de la charla del próximo de la próxima semana. Amanda is unfortunately está enferma. Está, Amanda is sick tonight, so I don't have the schedule for for next week. Pero como, lo vamos a avisar eh, en el en los canales como normalmente. Thank you, Sergio, for helping me. Thank you, Carrie, Debbie, everyone else. Um, gracias a todos. Eh, espero que nos acompañen la próxima semana. Thank you very much, David. Thank Great you. information tonight. Thank you, guys. Okay. Buenas noches. Good Buenas night, noches. Everyone. Have a good night. Take care.